ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಯೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಕಾಲಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಮೂರು ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಇದು ಇರೋದೇ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ನೌ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ಮೇಜರ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಜರ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂತರಹ ಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಒಂತರಹ ಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯೂರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀನೋ ಥರ್ಮಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಯೂರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀನೋ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೈವ್ ಇನ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಯೂರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದುವಾಗ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆ ಜೀವಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಬದುಕೋಲ್ಲ
ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರ್ ಹೊರಗಡೆ ಚಳಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರಹ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬಾಡಿಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮಿಕ್ ವಾರಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇದು ಬರ್ಡ್ಸು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಓಕೆ ನಾವು ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆವರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವಾಪರೇಟಿವ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಶಿವರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಡ್ಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಶಿವರಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರಹ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ದೆ ಕೆ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಏಂಬಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏಂಬಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ತರಹನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೇರ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ವೈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೇರ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ತರಹ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮಕರಡಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಈ ತರಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡುಮ್ಡುಮ್ಕ್ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಬೇಗ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನು
ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಮೀಬಾದ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅಮೀಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎನ್ ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌದಾ ಎನ್ ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಎನ್ ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಮೀಬಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಥಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರು ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಬರ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಒನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವುಗಳು ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ವಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದು ಆಯ್ತಾ ಸುಮ್ನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದೆ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ವಿಂಟರ್ ಗೆ ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಇದೆ ಆರ್ ಫಾರ್ ವಿಂಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ ಫಾರ್ ವಿಂಟರ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಪೋಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಯಾಪೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಯಾಪೋಸ್ ಈ ಡಯಾಪೋಸ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಟಾನ್ಸ್ ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಟಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಡಯಾಪಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಒಂತಹ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಡಯಾಪಾಸ್ ಡಯಾಪಾಸ್ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಹೌದಾ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂಡೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಎನಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಇರಬಹುದು
ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇಯರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಓಕೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರಹ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರಹ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಫೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇರಬಹುದು ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅದು ಮಾರ್ಫೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇರಬಹುದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇರಬಹುದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಇರಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಫೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹೌದಾ ಅದರ ಮಾರ್ಫೋಲಜಿ ನಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹೌದಾ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕಲ್ ಕೇಳಬಹುದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಲ್ ಕೇಳಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಥವಾ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಹೌದಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಏರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಸಿಯಾ ಫಟಿಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಸುಸ್ತ ಆಗದಂತೆ ಇರಬಹುದು ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಲೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಉಸಿರು ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೈ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವ್ ಸಾರಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಲಿಮೆಟೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಹೌ ಡೂ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಬಾಡಿ ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್
ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೌದಾ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ದೊಡ್ಡವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದವರು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದವರು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹತ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ ನಲ್ವತ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ಮೂವತ್ ನಲ್ವತ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಹೌದಾ ಇರೋರೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ this is about expanding stable and declining age pyramids very important ninge uh, age pyramid andre yenu and shape of the age pyramids inna kelbodu okay athwa ee tarhanu kelbodu inna population uh, pre reproductive age uh, number is less okay is the population is expanding stable or declining mcq nal kelbodu okay so it is declining if it is equal it is stable if it is more it is expanding next population ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿ ನೆಟಾಲಿಟಿ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನ
by calculating number of people and the population density 2000 less to that is n thin less to next yes to birth guy to and the population again yes to uh, add i to next immigration and the albera kade in the yes to jana bandru another ali minus mad bake n and minus mad beku yes jana sathodru a time ali yes jana bere kade hodru another no did rain and get 2010 ali ali yes to population density the another got that day okay in the next growth models very very important growth models okay so growth models andre hege population grow agutte annodike ond eradu model galanna kottidare ondu exponential growth agabodu athava logistic growth agabodu okay ond exponential growth agabodu logistic growth agabodu exponential growth alli enagutte andre resources are unlimited okay andre adike yavudu korthene illari jeevigalige badkodike uta irodik jaga neeru ella ide okay so resources gal jaasti idage enagutte obviously organisms galu saranta population jaasti agog bidutte hoda that is exponentially geometric fashion alli to uh, 4, 8, okay, it is so, continuous agi, multiply akta hogute, that is geometric fashion ali. In no, idi ke formula yaudi dendre, dn by dt equals to rn, okay, so idir do, uh, e graph nimge 3 marks ikel tare, okay, so graph nimge 3 marks ikel tare, so exponential growth again, e formula and bari beku, idrali, rn, n in indicate marathi andre, rn in indicate marathi andre, intrinsic rate of natural increase, okay, n andre population density, t andre time, aita, in the next. Illa, usually ये नागते ये तरह unlimited resources इरता इल्ला unlimited इरो दिला resources वालो limited इरते so हाँ ताकि ये नागते जीविगलो logistic growth ना तोर सकते so logistic growth के नम्बे इरवन ताहा shape of the graph है इरते like this s shape पे इरते sigmoid curve इरते हो दा या वादा इदिन्ना ना वो logistic growth अंदर करी थी भी okay logistic growth अलेन नागते इल्ले there is limited resources how the so limited resources here they have there will be competition between individuals for limited resources okay so either the formula name it is like this dn by dt equals to rn bracket only k minus n by k so now here e k and the n how the so i'm getting n got to population density r r got to intrinsic rate of natural increase t got to time and the k and the n and the not that k is the carrying capacity so carrying capacity and the n carrying capacity and the it is the limit of nature for that species in the habitat and the nature go and limit it yes and the jivi girl and the body of the birthday i want the area daily so that is the limit of nature that is carrying capacity yes to not do it called the nature get it called the capacity the jivi girl and that is carrying capacity of nature okay no next the graph on the kelly the three marks the graph on the kelly the new graph hack bit to the formula girl number bit to the end indicate mad at the another number of okay that is like this इतर हाँ अगर ना explain मार्ट टर्म से ना आई था इन्हो next population interaction so very very important highly important निम्न क्या है चाहे कि five mark का question ना इधर मेले केल्ट रहे आई था ये केल्ट रहे अंतर नंद्रे नोडी इधर ली example से सिक्का पट्टे example सी दे mutualism के competition के predation के parasitism commensalism इल्ला साक्ष्य example सी दे याहू दादरो वंदो निम्न क्या example लो ना कोट बिट्टो इधर याहू द क्या example लो अथवा इध है क्या interact मार्ट इधे अन्ना दिन केल्ट रहे okay so population interaction नली नम यारों जीविकल मध्य है के इंटरेक्शन आते थे अनुवंत है तो ओके अंदरे है के वंदु रेस्पॉन्स ही रहते हैं आउटर मध्य आना तो वंदु म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म मंत्र अंदरे इल्ली नम्बर यारों दो कोड़ा म्यूचुअल लगे ओके सो निंगो हेल्प आगले नंगो हेल्प आगले अंतर इरता हो आइटा डेट इस म्यूचुअलिज्म राइट इन कंपटीशन ले ना गुते निंगो सिख बार दो नंगो सिख बार बनो तर हाँ दे नंगे बेको निंगो सिख बार दो अन्नो द कंपटीशन हो दा सो अदर ले ना गुते यारों होड़दार कोण दो ई जीविनो सत्थो गुते ई जीविनो सत्थो गुते ओके सो यारों को माइनस यारों को लाभ Again, parasites are going to be used to use the parasites and use the parasites. So, we are going to use the parasites and we are going to use the parasites. Next, commensalism is going to be used to benefit from the parasites. But, if you are going to be used to the parasites, it is not used to the parasites. So, it is neutral. So, zero. So, that is commensalism. Commensalism is going to be used to the parasites. ए नो बेनिफिट नहीं ला, ओके सवंद जीवी के ए नो बेनिफिट आता है ला न्यूट्रल, आज इन्नों द जीवी के आदरण द कैटर दागता है दे, आदु मार्ट पेरो कैल्स दिन दा इन्नों जीवी कैटर दागते हैं, आदर आदत मात्रा ये नो यूज़ नहीं ला, ये नो हार्म कोड़ा नहीं ला, ओके डेट इस अमेंसालिज्म, population interactions अली वंदों दे नोड़ता दरे with example so predation होदा so predation अली important question है केल्टरे अंतर दरे so predators इरोद रिंदा है के नम्बे 
ನಾವು ಬಯೋ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಪೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಒಂದು ಜೀವಿ ಒಂದು ಹುಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಲಾರ್ವ ಅನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಪೈ ಸಾಸ್ಟರ್ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಹತ್ತು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾವು ತಾವೇ ಅವುಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ತರಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರಹ ಬೈ ಪ್ರಿಡೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಡೇಷನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಉಸುರುವಳ್ಳಿ ಉಸುರುವಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜಿ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೌದಾ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಗಾರ ಯಾರಿರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರಹ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಮಾತ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮರದ ತೊಗೋಟೆ ಕಲರೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಈ ತರಹ ಅವುಗಳು ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳೇ ಡಿಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಿಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ತಿಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ತರಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದು ಟೇಸ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತಿಂತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಕಾಂಪೀಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವ
ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾರ್ಬ್ಲರ್ ಪಕ್ಷಿಗಳೇನಿತ್ತು ಅವುಗಳು ಸೇಮ್ ಟ್ರೀನಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳೇನು ಮಾಡಿತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿತು ಹೇಗೆ ಬೈ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬೈ ದೇರ್ ಫೊರೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾರ್ಬ್ಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಯಾರು ಮ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಥರ್ ಅವರು ಓಕೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವುದು ವಾರ್ಬ್ಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸು ಆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ನ ಜೀ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂದರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಅದೆಸಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ನೀವು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕನ್ನೇ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕನ್ನೇ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದು ಬಾಡಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೀವಿಗಳು ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ಮು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅದು ಹೌದಾ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳು ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇನು ಹೌದಾ ಸೊ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ವ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಹುಳಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಹೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಾಪಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವು ಹೌದಾ ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ಕಟ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಕಸ್ಕಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಸ್ಕಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೆಡ್ಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಸ್ಕಟ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೌದ
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹುಳಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಎಗ್ರೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಎಗ್ರೆಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಾವು ಫುಡ್ ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ತಾವು ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಎಗ್ರೆಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿ ಎನಿಮೋನ್ ಓಕೆ ಸಿ ಎನಿಮೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿ ಎನಿಮೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸಿ ಎನಿಮೋನ್ ಈ ತರಹ ಸಿ ಎನಿಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಸಿ ಎನಿಮೋನ್ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಸಿ ಎನಿಮೋನ್ಗೆ ಈ ತರಹ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಬಂದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶನ್ನು ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಿ ಎನಿಮೋನ್ಗೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಪಾಪ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೋಗಿದ್ರ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿ ಎನಿಮೋನ್ಗೆ ಝೀರೋ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ಎನಿಮೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಲೈಚಿನ್ ಅಥವಾ ಲೈಕಿನ್ ಲೈಕಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಹೌದಾ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಲ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಲ್ಗೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫಂಗಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕೋರೈಸೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಕೋರೈಸೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಗೈ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫಂಗೈಗಳು ರೈಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಫಂಗೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಕೋರೈಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಂಗೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಂಗೈ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತರಹ ಎರಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಬರಬಹುದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಕೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿನೂ ಕೂಡ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಗ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಟ್ರೀಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಗ್ ಟ್ರೀಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಿಗ್ ಟ್ರೀಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಪಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗನ ಫಿಗ್ ಟ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಫಿಗ್ ಟ್ರೀಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಫಿಗ್ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಎವ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಪ್ನ ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ